En este video vas a encontrar la apertura o el unboxing de un producto. Te recuerdo, todo lo que se hable en este video lo podrás encontrar abajo en la caja de descripción. No olvides suscribirte, dale un like y sobre todo dale un clic a la campanita para que te enteres de más unboxings y de las revisiones que vienen de estos productos. Y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital. Hola amigos, otro video más de unboxing, estoy aprovechando el momento que tengo para hacer todos los unboxings y dejarlos grabados para irlos subiendo después y en este momento vamos a revisar o hacer el unboxing de este KB Air el modelo, vamos a poner mis lentes porque no se ve quitado es el H7 G7, KB Air G7 entonces vamos a, a realizar este unboxing para que veamos a ver qué tal es esta marca al cual le tengo como mucha esperanza porque tuve una muy buena impresión con los KB Air, los KB06 vamos a abrirla ok oh vaya empezamos muy bien no viene aquí nada técnico si sí, si sí viene es te pongo ahí tiene seis cada auricular tiene seis balance armature y un driver dinámico cosa que debe ser bastante bueno porque ya ven que los drivers dinámicos se ven bastante con los, con los graves de los 20 a los 40 hertz 106 decibeles y 12 12 ohms entonces pues bueno está bien vamos a ver esto acá que me traiga empezamos una bolsita ¿Podemos sacar todo? No, ahorita. Una bolsita como terciopelo. Está muy bonita la bolsita. Tiene el logotipo aquí de Kevier. Este, grabado encima con su botoncito para su botonera. Muy bonita la bolsita. La verdad es que me, me agradó mucho. Se ve padre. Eh, padre para los que son de, no son de México. Significa es como una buena experiencia como nice vaya en inglés qué más tiene la caja garantía y manual vamos a ver si dice algo el manual eh, no y sí, no ok nada realmente muy interesante vamos a empezar con las puntas la bolsita de plástico Muy delgado este plástico, por cierto, esta bolsita. Vamos a ponerlas por acá. Ok, trae... Uy, este silicona está súper suavecito. Es de los más suaves que he sentido. Muy, muy suave. Las puntas grandes y las pequeñas. El tamaño del hoyo está gigantesco. O sea, necesitan... Eso me gusta porque me habla de que están confiando en que la salida del auricular o el auricular sea lo que maneje completamente la calidad del audio y no dependa de, no dependa de las puntas vamos a ver con las otras ok, en este modelo trae grandes medianas y pequeñas si comparo las puntas este es un agujero mucho más pequeño y el silicón no es tan suave como el que tiene el negro. El cable, te lo enseño cómo viene. Es conexión MMSX. Eso, pues bueno, la verdad es que a mí no me encanta el MMSX. Tiene su cincho. A ver, déjame sacarlo ordenado para que no me pase lo que me pasa con tus unboxings, ahí está, más fácil ok punta en L de 3.5 chapeada en oro el cable se ve grueso, se ve pues, lo siento más o menos de buena calidad aquí en el separador Bien, la marca que dice KBR. 
tiene el ajuste para el cuello no está muy bien porque te dan solamente la, la separación que necesitas si la subo normalmente esto puede servir muy bien para sobre todo la gente que se monitorea en vivo para pasarlo detrás del, del cuello vamos a ver si viene marcado izquierdo derecho de alguna forma si ¿Sí? viene aquí grabado en el plástico que no creo que lo vais a notar bueno no creo que se ve en cámara pero viene marcado este es el left y aquí debe marcar debe marcar right Sí, así viene marcado pero bueno no entiendo por qué no le ponen en otro color porque tienen que dejarlo así el cable se ve bien se ve que es son dos cuatro entonces está de ser de ocho núcleos el cable porque trae dos de cada lado dos cuatro no de cuatro núcleos perdón no de ocho ok Vamos a los auriculares, ok, estos los puedo sacar sin lastimar las, las gomas que trae, sobre todo que están muy suaves. Bueno, te lo muestro aquí como se ve. Tiene muchas rejillas, podría parecer que es un modelo como abierto. Pero luego me he dado cuenta que en algunos casos, aunque traigan rejillas, realmente no, 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 no lo son, no son abiertos o semiabiertos. Se siente pesadito. Este. Este yo creo que es todo de metal. No sé si lo debajo sea plástico, pero parece metal. Sí, creo que es todo de metal. Pero bueno, te lo voy a confirmar después. Se ve, se ve pequeño. También lo tapo con el dedo. No es tan pequeño como los que vi el KB06, pero están cercanos, ¿eh? porque si sí lo desaparezco. En aquel unboxing de Jorge lo tuve todo el tiempo en mi mano y no se veía. Aquí se ve. Si lo tapo con el dedo, se alcanza a ver el conector de este MMSX. Entonces, si sí es un auricular pequeño. Entonces, aquí viene marcado. Right. Y left, que bueno porque no tenía forma de encontrar realmente cómo iban hasta meterse al oído. Vamos a quitarle la punta. Yo lo pedí en este que es como una especie de, de gris verde militar. La verdad es que me gustaba mucho este, esta versión de color. Había otro color, no recuerdo cuál era, solamente como dos, dos colores, dos versiones de colores. Fíjate, fíjate lo que te comentaba, sí, de, de, en el unboxing de primera impresión, la diferencia entre las dos puntas, como la que trae original, muestra completamente, tiene completamente destapada la boquilla, la salida del auricular, cuando el otro se ve que lo le hace, o sea, lo cierra, lo cierra un poco la salida, entonces, es, si están dejando esto de fábrica, que es el que confían en la calidad del sonido para que te lo manden completamente directo y no te den ningún filtro con las puntas, como lo había dicho y se me hace muy bueno entonces a ver, vamos a buscar right no estoy tan ciego este es right, exacto vamos a ver qué tan fácil es ponerlos ¡Ay! se siente, hay que meterlo con fuerza pero agarra bien left hasta que truene, ok agarro bien viene premoldeado entonces déjame ponérmelo en el oído a ver cómo lo siento Digo, definitivamente no es una experiencia de caseta como lo vimos con el KBL, que que fue manufacturado por caseta este no, no lo creo me gustó la bolsa pues bueno este déjame voy a parar aquí la grabación y voy a hacer una revisión rápida del sonido para darte mis primeras impresiones y regreso en un momentito ok 
A few moments later. ¿Y qué fue lo que encontré? Creo que tenemos un buen, muy buen ganador aquí. Eh, es de los auriculares Inir más balanceado que he oído. Eh, con una sensación bastante buena en medios agudos. Los medios se oyen espectaculares en esta cosa. Los graves muy balanceados, los agudos este. Sí, más o menos fuertes, pero muy detallados. Pero como están, me han gustado. La verdad es que me han gustado. Eh, tengo, tengo buenas primeras impresiones. Ahora, probé con los dos tipos de puntas. A mí con los que más me gustaron son, hasta este momento, son con las puntas que vienen originalmente puestas, las negras. Pero, conociéndolos a la mayor parte de ustedes, creo que... Eh, Tendré que enfocar más la revisión hacia las puntas eh, color grises con verde. Eh, ya después les explicaré por qué. Pero este, sí, 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 sí me gustaron, mis impresiones son bastante buenas. Y claro, deberían de hacerlo porque pues, es el, el, modelo, el modelo flagship o insignia de, de KBR. Eh, al momento de... Creo que ya, ya, ya se los puedo autorizar este, el precio. Bueno, no, no que ya se los puedo autorizar, sino que me, me pidió la tienda de Wisi, que esto me, lo, me las envió Wisi, que les diera un precio especial. Esto tiene un precio normal de 120 dólares, ¿ok? Son auriculares, eh, pues, no, no, no económicos. Ya, ya pasamos de arriba de los 100. Sin embargo, al momento de que, de, de que te haga la revisión, les va a dar un descuento muy, 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 muy bueno. De hecho, de un descuento bastante grandecito. Este, y va a quedar por abajo de los 100 dólares. Entonces, sí, sí me, sí me gustaron. La verdad es que eh, me tiene contento saber que puedo encontrar ya por fin unos inidos que sean muy balanceados. Te repito, yo lo escuché muy balanceado, excepto con un pico por ahí en los medios agudos. Pero en todo lo demás, eh, muy, muy balanceados. Pues bueno, esto es el, el unboxing de este modelo KBR, el modelo insignia de KBR hasta el momento. Me gustó lo que trae, la verdad es que la apertura fue bastante, bastante buena la experiencia. Trae suficientes puntas, este, seis pares y un cable más o menos bueno. Esta bolsita está, está este, es un detalle muy, muy bueno. La cajita que sí puede servir para guardar algo después. Entonces tenemos una buena opción aquí. Y pues bueno amigos, este fue todo, eh, gracias por estar en este unboxing, y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital. Nos estamos viendo, chao.